அனைவருக்கும் வணக்கம் இது ராஜேஷ் நீர் பயாலஜி தம்பி யூடியூப் சேனல் நான் உங்கள் அன்பு நண்பன் தாமனோ டாக்டர் ராஜேஷ் வரதராஜ் டிஎன் மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டி ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டு இருக்காங்க அப்படி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரவுண்ட் ஒன் கவுன்சிலிங்கான ஆன்லைன் சரி ஆன்லைன்ல நமக்கு நடக்க போகுதுன்னு தெரியும் இல்லையா அதுக்கான ரவுண்ட் ஒன்னுக்கான ஷெடியூல நமக்காக ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க சோ என்னைக்கு ஆரம்பமாகிறது சாய்ஸ் பில்லிங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஐந்தாம் தேதியில இருந்து முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரையில உங்களுக்கு நாள் கொடுத்துருக்காங்க சரியா சரியா அதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஒரு சில கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இது யார் யாருக்கெல்லாம் பொருந்தும் அப்படின்னு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோ கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் அண்ட் டென்டல் காலேஜஸ் அதுக்கடுத்தது இஎஸ்ஐ மெடிக்கல் காலேஜ் கே கே நகம் அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் கோட்டா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா சரிங்களா செல் ஃபைனான்ஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்கக்கூடிய கோட்டாஸ் அதுக்கடுத்தது டென்டல் காலேஜுக்கு அதுக்கப்புறம் பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டிக்கு அதுக்கப்புறம் வெல்லூர் சிஎம்சி ஓகே ஸோ இது எல்லா அண்ட் பெருந்துறை ஐஆர்டி ஸோ இவங்க எல்லாருக்குமான ஒரு அறிவிக்கை அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லலாம் சரி என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலாவது செஷனுக்கான ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் என்னைக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா இருபத்தி ஐந்து ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு காலை பத்து மணிக்கு உங்களுக்கான இது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் என்னைக்கு முடியுது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் பேமெண்ட் அண்ட் சாய்ஸ் பில்லிங் இதுக்கெல்லாம் என்னைக்கு டேட் முடியுது அப்படின்னா முப்பத்தி ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரையில் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஆறு நாட்கள் டைம் கொடுத்துருக்காங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சாய்ஸ் பில்லிங்க்கு ரைட் சார் எந்த ரேங்க்லேருந்து எந்த ரேங்க் வரைக்கும் அதாவது ஜென்ரல் கோட்டாவில் ஒன்னாவது ரேங்க்ல இருந்து இருபத்தி ஐந்தாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறாவது ரேங்க் வரையிலும் அவரோட அதாவது நீட் மார்க் வந்து நம்ம நூத்தி ஏழு எலிஜிபிள் மார்க்ல இருந்து எழுநூத்தி இருபது வரைக்கும் அவங்களும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவை பொறுத்த மட்டும் இல்ல ஒன்னாவது ரேங்க்ல இருந்து பதிமூணாயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாவது ரேங்க் வரையில இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு எலிஜிபிள் சொல்லியிருக்காங்க யார் ஒன்னாலும் இவங்க இந்த மார்க்குக்கு மேல இருக்கிறவங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணலாம் ஓகேவா பேமெண்ட் சாய்ஸ் பில்லிங் இது எல்லாமே உண்டு ரைட்டுங்க ரைட்டுங்க சார் சீட் அலாட்மெண்ட் சரி சார் நீங்க சாய்ஸ் பில்லிங் இந்த ஒரு வாரத்துல முடிச்சிருங்க முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதியோட முடிச்சிருங்கன்னு வச்சுக்கங்க சார் உங்களுக்கு எப்ப சார் சீட் அலாட்மெண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அதாவது அடுத்த மாதம் ஒன்னாம் தேதி ரெண்டாம் தேதியில நீங்க சாய்ஸ் பில்லிங்ல கொடுத்த இடத்துக்கு உங்க ஏற்ப உங்களுக்கான சீட்டு அலாட் பண்ணிடுவாங்க சார் அலாட் பண்ணிட்டு ரிசல்ட் என்னைக்கு சார் தருவாங்க மூணு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அடுத்த மாதம் மூணாம் தேதி உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் காலேஜா இல்ல இஎஸ்ஐ மெடிக்கல் காலேஜ் எங்க அப்ளை பண்ணிருந்து உங்களுக்கு சாய்ஸ் பண்ணிங்களை கிடைச்சிருக்கோ அதை வந்து மூணாம் தேதி உங்களுக்கு ரிசல்ட் கொடுத்துருவாங்க ரைட்டுங்களா சரிங்க சார் சார் மூணாம் தேதி ரிசல்ட் கொடுத்துட்டாங்க அதை சார் அதை எப்படி சார் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் நம்ம டவுன்லோட் பண்றது அது என்னைக்கு டைம் அப்படின்னா நாலாம் தேதியில இருந்து எட்டாம் தேதி மாலை ஐந்து மணி வரைக்கும் நீங்க என்ன பண்ணலாம் உங்களுடைய ப்ரொஃபஷனல் அலாட்மெண்ட் ஆர்டரை வெப்சைட்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்கப்பா சரி இப்போ அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் எல்லாம் வாங்கியாச்சு சார் எப்ப சார் போய் நான் காலேஜில் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா எட்டாம் தேதி சரியா எட்டு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மாலை ஐந்து மணிக்குள்ள உங்களுக்கு எந்த காலேஜ் கிடைச்சிருக்கோ நீ உங்க சாய்ஸ் பிள்ளைங்கள போட்டது எது கிடைச்சிருக்கோ அந்த காலேஜில் நீங்க நேரடியா போயிட்டு சேர்ந்துடணும் சரிங்களா இதுதான் இந்த காணொலியில ஒரு முக்கியமான அம்சம்னு நம்ம சொல்லலாம் ரைட் அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கப்பா இது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அதை நம்ம ஒரு டூ மினிட்ஸ் அதை கொஞ்சம் பார்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் முக்கியமானது உங்களோட லாகின் ஐடியும் பாஸ்வேர்டையும் யாருக்கும் கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா அதை நீங்க பாத்துக்கங்க ஓகேவா ரைட் ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஆர் பார்ட்டிசிபேட்டிங் த ஆன்லைன் சாய்ஸ் பில்லிங் ஃபார் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் டிகிரி கோர்சஸ் வில் ஹவ் டு ரெமிட் ஏ நான் ரீஃபண்டபிள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் ஃபார் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபார் கவர்மெண்ட் கோட்டா அண்ட் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபார் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா அதாவது சார் சாய்ஸ் பில்லிங்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடிய மாணவர்கள் கவர்மெண்ட் காலேஜுக்கு அப்படின்னா ஐநூறு ரூபாயும் சரியா அதே மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு அப்ளை பண்றவங்க ஆயிரம் ரூபாயும் நீங்க பீஸ் பே பண்ண வேண்டி வரும் இது நான் ரீஃபண்டபுள் அண்ட் எந்த கேட்டகரிக்கும் விதிவிலக்கு கிடையாது சாய்ஸ் பில்லிங்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னா அவங்க கவர்மெண்ட் காலேஜுக்குன்னா ஐநூறு ரூபா அதுக்கப்புறம் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு அப்ளை பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா ஃபீஸ் ஓகேவா ரைட் அட் த டைம் ஆஃ
முப்பதாயிரம் ரூபாய் நீங்க செக்யூரிட்டி டெபாசிட் பண்ணணும் பியூர் கவர்மெண்ட் காலேஜுக்கும் பியூர் டென்டல் காலேஜுக்கும் கவர்மெண்ட்ல நீங்க செக்யூரிட்டி டெபாசிட் கட்ட வேண்டியது கிடையாது ஆனா பிரைவேட்ல இருக்கிறதோ செல் பைனான்ஸ்ல இருக்கிறதோ கவர்மெண்ட் சீட்டுக்கு நீங்க எவ்வளவு கட்டணும் முப்பதாயிரம் ரூபா ரீஃபண்டபிள் டெபாசிட்டை நீங்க கட்டணும் ஓகேவா ரைட் முக்கியமானது எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் எக்ஸப்டட் ஃப்ரம் செக்யூர் டெபாசிட் சார் எனக்கு பிரைவேட் காலேஜில் நான் எஸ்சியா இருக்கேன் எனக்கு பிரைவேட் காலேஜில் சீட் கிடைச்சிருக்கு நான் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் கட்டணுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய இன்கம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸுக்கு கம்மியாக இருந்ததுன்னா ரெண்டரை லட்சத்துக்கு கீழே உங்களுடைய ஆண்டு வருமானம் இருந்ததுன்னா நீங்க செக்யூரிட்டி டெபாசிட் முப்பதாயிரத்தை கட்ட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது யாருக்கு பிரைவேட்ல இருக்கக்கூடிய காலேஜஸ்ல கவர்மெண்ட் சீட்டை எடுக்கக்கூடிய எஸ்சி எஸ்சி சார் கேண்டிடேட்டுக்கு ஓகேவா ரைட் அதுக்கப்புறம் சார் கன்வெர்ட் டு கிறிஸ்டியானிட்டி ஃப்ரம் ஷெடியூல் கட்னா எஸ்சியில இருந்து கிறிஸ்டியனா மாறி இருக்கேன் சார் அவங்களுக்கு ஆனுவல் இன்கம் ரெண்டு லட்சத்துக்கு கீழே இருந்தா அவங்க இந்த முப்பதாயிரம் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் கட்ட தேவையில்லை ஓகேவா ரைட் அடுத்து பார்க்கலாம் அது டைம் ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கேண்டிடேட் வில் ஆவ் டு பே ரீஃபண்டபிள் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் ஃபார் மேனேஜ்மெண்ட் சார் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு நீங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும் போதே நீங்க என்ன பண்ணணும் ரீஃபண்டபிள் சரியா அவங்களுக்கு சார் ஃபர்ஸ்ட் சீட் நீங்க எடுக்கலாம் கூட அந்த காசு திருப்பி கொடுத்துருவாங்க அது டெபாசிட் பண்ணணும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா இன்க்ளூடிங் மைனாரிட்டி என்ஆர்ஐ கேட்டகரி செல்ஃப் பைனான்சிங் மெடிக்கல் ஆர் டென்டல் காலேஜ் யூனிவர்சிட்டி எவ்வளவு பண்ணணும் ஒரு லட்சம் ரூபா நீங்க கட்ட வேண்டும் யாரு ஓன்லி மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டால வர்றவங்க மட்டும் தான் ஓகேவா ஆல் கேண்டிடேட் சுட் ரீட் த ப்ராஸ்பெக்ட் தரவுலி பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் சார் சாய்ஸ் பில்லிங் நீங்க பண்றதுக்கு முன்னாடி இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா அதை நீங்க தரவா படிச்சுட்டு தாண்டா சாய்ஸ் பில்லிங் போகணும்னு சொல்றாங்க ரைட்டா ரைட் கேண்டிடேட்ஸ் ஷுட் பி கேர்ஃபுல் வைல் சாய்ஸ் பில்லிங் நீங்க சாய்ஸ் பில்லிங் பண்ணும் போது கேர்ஃபுல்லா பண்ணணும் யாருன்னா ஏற்கனவே போன வருஷம் உங்க நண்பர்கள் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்கள கூட வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா ஒரு ப்ரௌசிங் சென்டர் போயிட்டு பண்ணுங்க ஓகேவா ரைட் சாய்ஸ் பில்லிங் பத்தி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க Candidates will out the option of choice filling for all the seats for which they have applied to. That is, you can fill any college in any college. If you want to fill it, that is what you want to fill it. Okay? For example, if a candidate has applied for both government and management quota, he will have choices for both government as well as management quota. The candidates are encouraged to analyze all the choices available and fill their choices in order of their preference. Sir, நீங்க உனக்கு உனக்கு வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜ் நீங்க அப்ளை சாய்ஸ் பில் பண்ணணுமோ அல்லது பிரைவேட் எது ஒன்னாலும் பண்ணலாம் சரியா சீட் இருந்தா உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க உங்களுடைய மார்க் ப்ரெஃபரன்ஸ் வச்சு கொடுப்பாங்கன்னு சொல்றாங்க கேண்டிடேட்ஸ் கேன் கெட் இட் த சாய்ஸஸ் எனி நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் பிஃபோர் லாக்கிங் சார் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி வந்து நமக்கு லாக்கிங் முடியுதுங்க அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நீங்க எத்தனை வாட்டி ஒன்னாலும் ஐயோ இந்த காலேஜ் போட்டுமே இதை மாத்தலாம் இது மாத்தலாம் நீங்க என்ன ஒன்னாலும் பண்ணலாம் ஆனா ஒன்ஸ் லாக்டு தே வில் நாட் பி அலோவ் டு எடிட் சார் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி என்ன ஆயிடும் லாக் ஆயிடும் நீங்க லாக் பண்ணலாம் என்ன ஆயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க என்ன என்ன கொடுத்துருந்தீங்களோ அதுவே லாக் ஆயிடும் அப்படி லாக் ஆயிட்ட பிறகு உங்களுக்கு எடிட் பண்ற ஆப்ஷன் வழங்கப்படாது என்ஸ் கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் ரெக்வஸ்ட் டு செக் தர் சாய்ஸஸ் அண்ட் ஆர்டர் டு ப்ரெஃபரன்சஸ் பிஃபோர் லாக்கிங் அதனால நீங்க ஒன்னுக்கு மூணு தடவை முன்னாடி என்னாயிடும்ங்களோ அந்த அப்படின்ற வெப்சைட்டை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்கன்றாங்க செலக்ஷன் கமிட்டி டஸ் நாட் டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் கனெக்டிவிட்டி யாரோ அண்ட் ப்ரொசீஜர் ஆர் சார் நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணும்போதோ லாக் பண்ணும்போதோ உங்களுக்கு நெட் ஒர்க்கிறதால ஏதாவது பிரச்சனை வந்தா அதுக்கு டிஎன் மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டி பொறுப்பே இருக்காது அதனால் நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு சென்டருக்கு போயிட்டு பவர் கட் ஆனாலும் பிரச்சனை இல்லாத சென்டருக்காக போயிட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்க அட்மிஷன் டு எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் டிகிரி கோர்ஸ் ஷால் பி மேட் பை த ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் அந்த த பேசிஸ் ஆஃப் ரேங்க் பை அப்ளைங் த ரூல் ஆஃபர் சார் ரிசர்வேஷன் ரூலை வச்சு ஆன்லைனில் என்னென்னலாம் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் உங்களுக்கு சீட்டு கொடுப்பேன்னு சொல்கிறாங்க கேட்டகரி ஆப்ட் அவுட் கொடுத்துருக்காங்க அஸ் த ரவுண்ட் டு கவுன்சிலிங் இஸ் த ரீ அலாட்மெண்ட் ரவுண்ட் கேண்டிடேட் வில் நாட் பி அலோடு ஃபார் கேட்டகரிஸ் விச் தே ஆப்டர் அவுட் 
as mentioned in the prospectus class adhi erkanave prospectus la velidirukanga category opt out rule for example if a candidate has not opted for any of the self financing mbbs in round 1 அதாவது ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் எம்பிபிஎஸ்ஸை வந்து ஒருத்தரும் எடுக்காமல் விட்டுருக்கானா ரவுண்ட் ஒன் ஈ வில் நாட் பி அலோடு ஃபார் த கேட்டகரி இன் ரவுண்ட் டூ பார்த்துக்கோங்கப்பா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி சீட்டை அல சீட்டை வந்து நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணலைன்னா நீங்கள் ரெண்டாவது ரவுண்டுக்கு உள்ள அனுமதிக்க மாட்டேங்க அதுதான் ஆப்ட் அவுட் ரூல் ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ அது என்ன கேட்டகரி ஏன்றவங்க யாருனா கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் அப்ளை பண்ணுறோம் கேட்டகரி ஏ ஒன் வந்து இஎஸ்ஐ மெடிக்கல் காலேஜ் கே கே நகருக்கு கேட்டகரி பி வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட் செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்டுக்கு வந்து கேட்டகரி பி கேட்டகரி சி வந்து கவர்மெண்ட் டென்டல் காலேஜ் கேட்டகரி டி வந்து செல்ஃப் ஃபைனான்சிங்கில் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் சீட் டென்டல் காலேஜ் கேட்டகரி இ வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் இருக்கக்கூடிய செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் கோட்டா சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் அதை தெரிஞ்சுக்கோப்பா அடுத்தது ரெக்வஸ்ட் ஃபார் சேஞ்ச் ஆஃப் கோர்ஸ் ஆர் காலேஜ் Uh, from one to another is not permitted after the final sir ninga lock panni mudichitinga unga seat seriya adukapra na vandu vera college maathrom ninga nenachinga na adu mudiyadu seripa allotment order ungalku varum nama sonnom illaya adu eppadi download pannalam appadina the selected candidates has to pay the tuition fees for downloading the provisional allotment order through online via debit card credit card net banking or rtgsr நமக்கு சீட்டு கிடச்சிச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அலாட்மெண்ட் ஆர்டரை டவுன்லோட் பண்ண போகிறீங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அந்த ஒரு வருடத்துக்கான டியூஷன் ஃபீஸை உங்களுடைய ஆன்லைன் மூலிமா டெபிட் கார்டை வச்சோ கிரெடிட் கார்டை வச்சோ நெட் பேங்கிங் வச்சோ ஆர்டிஜிஎஸ் வச்சோ நீங்கள் பே பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க த கிரெடிட் கேண்டிடேட்ஸ் ஆஸ் டு பே த டியூஷன் ஃபீஸ் அட் த டைம் ஆஃப் அட்மிஷன் டு த காலேஜ் டேரக்ட்லி சார் நான் நேராக எடுத்துகிட்டு போய் கட்ட போகிறேன் புரியுதா யாருக்கு பிடிஎஸ்க்கும் செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் டெண்டல் காலேஜும் இதுதான் இப்போ புதுசாக ரூல் விட்டு இருந்தாங்க பிடிஎஸ்க்கும் செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் டெண்டல் காலேஜில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிடிஎஸ் சீட் இருக்கு இல்லையா அவங்க டேரெக்டாக தான் ஃபீஸ் கட்டணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்லி செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் டெண்டல் காலேஜ் பிடிஎஸ் சீட்டுக்கு மட்டும் ஓகேவா ரைட் அடுத்து ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் அவைலபிள் ஆல்ரெடி நம்ம போன காணொலியில் பார்த்துருப்போம் எதுக்கு எவ்வளோ ஃபீஸ் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க டபிள்யூ 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 டாட் டிஎன் ஹெல்த் டாட் டிஎன் ஜிஓவி டாட் இன் ஆர் டபிள்யூ 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 டாட் டிஎன் மெடிக்கல் செலக்ஷன் டாட் ஓஆர்ஜி இந்த வெப்சைட்டுக்கு போய் பார்த்துக்கலான்னு சொல்கிறாங்க ஆல் கேண்டிடேட் ஷுட் மேக் ஷூர் சஃபிஷியன்ட் ஃபண்ட் இஸ் அவைலபிள் அட் தர் பேங்க் அக்கௌண்ட் வித் எக்ஸ்பேண்ட் கிரெடிட் லிமிட் வைல் ரெமிட்டிங் தர் டியூஷன் ஃபீஸ் சார் டியூஷன் ஃபீஸை நீங்கள் கட்டும் போது உங்கள் அக்கௌண்ட் நிறையான <laughs> in the selected colleges itself sir ungulude certificate verification ninga endha college ninga select a irkingalo andha college dhaan nadakkanum andha eduthu ninga nera poyinu the candidate should produce their original certificates in for some neradiyaga ungulude asal saandidargalai neradiyaga avargal edathila kodukkanum at the time of joining in the selected college along with the scanned copy of original certificate for verification sir நீங்கள் ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்டையும் கையில் எடுத்து கொடுக்கணும் ஸ்கேன் பண்ணி ஒரு பென் ட்ரைவ்லையும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போங்க அதையும் நீங்கள் கொடுக்கணும் ஓகே இஃப் யூ டூ நாட் ரிப்போர்ட் த ஹெட் ஆஃப் த இன்ஸ்டியூஷன் டு விச் யூ ஆர் அலாட்டட் ஆன் ஆர் பிஃபோர் த டைம் டேட் ஸ்பெசிஃபைட் யுவர் செலெக்ஷன் அண்ட் ஆர் அட்மிஷன் வில் பி கேன்சல் சார் அவங்க சொல்லியிருக்கக்கூடிய டேட்டுக்குள்ளே நீங்கள் போய் ஜாயின் பண்ணலைனா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் the candidate selected for admission should give a self declaration form at the time of reporting to the current college that he she is liable for perpetuate or selection or admission if suppression of facts adavadhu pa ninga enna kudukkanum appadina self declaration form vandu ninga kudukkanum seringala eppa admission aagumbodhu right adala ellathiyum eludhi vaangiduvaanga suppose ninga அந்த சீட்டை நீங்கள் மிஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபெனால்ட்டி வரும் அதான் அதுக்கான அர்த்தம் கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் அட்வைஸ் டு பி இன் டச் வித் அவர் அஃபிஷியல் வெப்சைட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்பப்போ டெய்லி இப்போலாம் எந்திரிச்சு என்ன பண்ணுங்க கூகுளில் போயிட்டு 
www.tnmedicalselection.org or www.tnhealth.tngov.in இந்த வேப்சைட் நீங்கள் பார்த்துடே இருக்கும் அப்டேட்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே அதில் வந்துடும் no communication will be directly sent to the candidates note it, note it, note it ரம்ப ரம்ப முக்கியமான பாய்ண்ட் உங்களுக்கு நேரடியா எந்த தகவலும் வராது உங்களுடைய செல்லுக்கு வரும் நீங்கள் நினைச்சிருந்தீங்கன்னா வராது நீங்கள் எதை தான் போய் பார்த்துக்கணும் வெப்சைட்டை போய் தான் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஓகே தே ஆர் அட்வைஸ் டு பி இன் டச் வித் த வெப்சைட் ஆன் ரெகுலர் பேசிஸ் ஃபார் எனி அப்டேட் ஏதாவது அப்டேட் வந்திருக்கா வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க தினந்தோறும் டிஎன் மெடிக்கல் செலக்ஷன் டாட் நெட் என்ற வெப்சைட்டை நீங்கள் போய் பார்த்துக்கிட்டே இருங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது தான்ப்பா இந்த க இந்த நோட்டிஃபிகேஷனுடைய முக்கிய சாராம்சம் ஓகே ஸோ இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா என்ன பண்ணுங்கள் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கும் இதை அனுப்புங்க அண்ட் மிக முக்கியமாக ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டுக்கான கவுன்சிலிங் எப்போ ஆரம்பமாகிறது அப்படின்றத இன்னும் அடுத்த காணொலியில் நம்ம பார்க்கலாம் ஏன்னா இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பர்ஃபெக்டான நோட்டிஃபிகேஷன் நம்ம கொடுக்கல இது வந்து இருபத்தஞ்சாந்தேதி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னா மேபி நமக்கு இருபத்தி நாலு இல்லை இருபத்தி அஞ்சு இந்த அடுத்த வாரத்தில் கண்டிப்பாக முதல் நாள் வந்து ஸ்பெஷல் கேட்டகரிக்கு நடக்கும் ஸ்பெஷல் கேட்டகரினா யார் யார் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் கேட்டகரி அதுக்கடுத்தது பிடபிள்யூடி ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சர் கேட்டகரி அதுக்கப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனுக்கு முதல் நாள் நடந்துடும் ஏற்கனவே எலிஜிபிள் லிஸ்ட்லாம் கொடுத்துட்டாங்கப்பா அதுக்கு அடுத்து மறுநாள் தான் ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடு நேரடியாகவே நடக்கும் ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத ஒதுக்கீடு சரி அதை பத்தின டீடைல்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அடுத்தடுத்த வரக்கூடிய காணொலிகளை நம்ம டீடெயிலா பார்க்கலாம் மீண்டும் சந்திக்கலாம் என்று சொல்லி உங்களிடம் வந்து விளையாட்டுக்கொள்வது நான் உங்கள் அன்பு நண்பன் தாமனு டாக்டர் ராஜேஷ் வரதராஜ் ராஜேஷ் நீர்பாலஜி தமிழ் யூடியூப் சேனலில் இருந்து நன்றி வணக்கம்